കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകണം നമ്മുടെ അമിതമായ ജനസംഖ്യ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അമ്പത് ശതമാനം പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകണം ശുദ്ധജലം സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാലവർഷം ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വരികയില്ല നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പാഴാണ് എന്നുള്ള ആശയം ഒരു മണ്ടനാശയമാണ് നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്കാണ് ഒഴുകേണ്ടത് കുറഞ്ഞത് അൻപത് ശതമാനമെങ്കിലും വെള്ളം സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തണം നമ്മുടെ അമിതമായ ജനസംഖ്യ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് ശതമാനം പറ്റുകയില്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകണം ശുദ്ധജലം സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിൽ കാലവർഷം എന്നത് ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വരികയില്ല ഇതെല്ലാം നന്നായി സ്ഥാപിതമായതാണ് അല്ലാതെ ഇത് റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രമല്ല ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിലെ നിസാര ഘടകങ്ങളാണ് ശുദ്ധജലം സമുദ്രത്തിൽ കയറിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമെന്നത് കടൽവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളം കരയിൽ പ്രവേശിക്കും കരയിലെ ശുദ്ധജലം ഉപ്പുവെള്ളമായി മാറും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററോളമുള്ള അടിമണ്ണിലേക്ക് സമുദ്രജലം പ്രവേശിക്കും തൂത്തുക്കുടിയിൽ മുമ്പേ തന്നെ ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്ററോളം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഗുജറാത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും അഞ്ഞൂറോളം ചതുരശ കിലോമീറ്റർ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം സമുദ്രജലം പതിയെ മണ്ണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ശുദ്ധജലം പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ സമുദ്രജലം പ്രവേശിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഉപ്പുവെള്ളം അകത്തേക്ക് കയറിയാൽ ഇതിനായി സമയമെടുക്കും എന്നാൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മുടെ തീരദേശ വിശദീകരണം എന്നത് ഏഴായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് നൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇത്രയധികം കിലോമീറ്ററോളമുള്ള ഭൂമി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഒരു സമയത്തുള്ള വിഭജനത്തിൽ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാന് നൽകിയ ഭൂമിയുടെ ഏതാണ്ട് സമാന വലിപ്പമാണിത് അതിനാൽ ഇത് മറ്റൊരു വിഭജനത്തിന് ഇടയാകും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഉൾനാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കും കാരണം പിന്നിവിടം വാസയോഗ്യമാവില്ല ഒന്നും അവിടെ വളരുകയുമില്ല അതിനാൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരു വിപത്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വളരെ വലിയ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കായി നമ്മൾ ഒരുക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഭീകരമായിരിക്കും പ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല അവർ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്കായി തല്ലുകൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പ്രധാന കാര്യങ്ങൾക്കായി നിൽക്കാൻ അവർ മടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കാവേരി കോളിംഗ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരീക്ഷയാണ് രാജ്യത്തെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി ജനങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അവർ ഇതിനായി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം റാലി ഫോർ റിവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ അവർ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നൽകിയത് പതിനാറ് കോടി ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് പ്രവർത്തനമാണ് മുൻപ് അത് ബോധവൽക്കരണം മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനമാണ് വേണ്ടത് അതിനാലാണ് കാവേരി കോളിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കൂ അപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് പോലും ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് പോലും ഇപ്പോൾ ഒരു മരം നടാം അല്ലേ ഹലോ ഇത് സാധ്യമല്ലേ ഒരു ഭിക്ഷക്കാരന് പോലും ഇപ്പോൾ മരം നടാം അതിനായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ മതി അല്ലെങ്കിൽ അവന് സ്വയം ഒരു മരം നടാം പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് നോക്കാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മിഠായി മാത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതല്ല സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കായി ഏതു തരം രാഷ്ട്രമാണ് നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറയോടുള്ള സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവി തലമുറയെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങൾ ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് അവർക്കായി നിലനിർത്തണം ഫലപുഷ്ടിയുള്ള മണ്ണില്ലാതെ എവിടെയാണ് ഈ രാഷ്ട്രം ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം